வியூஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ நமக்கு ஜென்ரல் இங்கிலீஷில் சிலபஸை வந்து ரிவைஸ் பண்ணி அப்டேட் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது ஓல்டு புக்கில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோஸ் அண்ட் போயம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நியூ சமைச்சர் புக்கில் இருக்கக்கூடிய போயம்ஸ் அண்ட் ப்ரோஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதில் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய நாலு போயம் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி கவர் பண்ணிட்டோம் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஒன்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் செவனில் இருக்கக்கூடிய யார் ஸ்பேஸ்ன்ற போம் பற்றி தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எப்படி அப்ரோ அப்ரோச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் போயமோட எக்ஸ்பிளன் பார்த்தலாம் அண்ட் தென் அந்த போயமில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸுக்கான மீனிங்ஸ் அண்ட் தென் புக் பேக் கொஸ்டின் வித் ஆன்சர் அப்புறம் உங்களுக்கான ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து யுவர் ஸ்பேஸ்ன்ற போம் வந்து எழுதின ஆத்தர் வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்துக்கினா டேவிட் பேட்ஸ் ஸோ இவரை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நமக்கு புக்கில் கொடுக்கல ஸோ நீங்கள் அந்த போயமோட ஆத்தர் நேம் மட்டும் நல்லா இங்கே ஆபோ வச்சுக்கோங்க ஸோ த ஆத்தர் ஆஃப் த போயம் யுவர் ஸ்பேஸ் வந்து யார் அப்படின்னா டேவிட் பேட்ஸ் ஸோ இந்த இதில் வந்து எத்தனை ஸ்டான்சாஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து நைன் ஸ்டான்சாஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டான்சாலுமே வந்து ஃபோர் ஃபோர் லைன்ஸாக இருக்கும் ஸோ நம்ம எப்படி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்டான்சா அண்ட் லைன் பை லைன் வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இது வந்து ஸ்டான்சா ஒன் ஸோ சிம்பிளாக இந்த யோர் ஸ்பேஸ்ன்ற போம் வந்து இதோட தீம் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம மற்றவங்கள்ட்ட வந்து எப்படி பேசணும் அதாவது நம்ம மற்றவங்கள்ட்ட வந்து அன்பாக பேசணும் ரூடாக பேசக்கூடாது நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா யோசிச்சு பேசணும் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த ஆத்தர் வந்து இந்த போயம் ஃபுல்லாகவே வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டான்சா பாருங்கள் ஸ்பீக் ஜென்ட்லி இட் இஸ் பெட்டர் ஃபார் டு ரூல் பை லவ் தேன் ஃபியர் ஸ்பீக் ஜென்ட்லி லெட் நாட் ஹார்ஷ் வேர்ட்ஸ் மார் த குட் வி மை டூ ஹியர் அதை ஃபஸ்ட் ரெண்ட் லைன் பாருங்கள் ஸ்பீக் ஜென்ட்லி ஜென்ட்லி அப்படின்னா அன்பாக பேசுங்க அமைதியாக பேசுங்க கைண்டாக பேசுங்கன்றது தான் அந்த ஃபஸ்ட் மீட்டிங் ஸோ ஸ்பீக் ஜென்ட்லாக பேசுங்கன்னு சொல்கிறாங்க இட் இஸ் பெட்டர் ஃபார் டு ரூல் பை லவ் தேன் ஃபியர் ஸோ ஒருத்தவங்கள வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஒருத்தவங்கள வந்து நீங்கள் ரூல் பண்ணும் ஒருத்தவங்கள்ட்ட வந்து நீங்கள் எப்படி பழகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்பாக பழுங்க அவங்கள வந்து பயமுடுத்துறத விட அன்பால் அவங்கள வந்து கட்டுப்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் அந்த ஃபஸ்ட் ரெண்ட் லைனுக்கான மீனிங் த பொயிட் சேஸ் தட் வி ஷூட் ஸ்பீக் ஜென்ட்லி இட் இஸ் பெட்டர் டு கண்ட்ரோல் பீப்புள் பை லவ் ஸோ லவ்வால் வந்து கட்டுப்படுத்துங்க ரேதர் தென் ஃபியர் ஸோ அவங்கள பயமுடுத்துறத விட அவங்கள வந்து அன்பால் ரூல் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்த ரெண்டு லைன் பாருங்கள் ஸ்பீக் ஜென்ட்லி லெட் நாட் ஹார்ஷ் வேர்ட்ஸ் மார் த குட் வி மை டூ ஹியர் ஸோ நம்ம திருப்பி ஜென்டலாக பேசுங்க ஏன் வந்து நம்ம அன்பாக பேசணும் ஏன் வந்து கைண்டாக பேசணும் அப்படின்னா சப்போஸ் நம்ம வந்து ஹார்ஷாக பேசணும் ரொம்ப கடுமையாக பேசணும் ஒருத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்துகிற மாதிரி பேசணும் அப்படின்னா நம்ம பண்ண எல்லா நல்லது எல்லாமே வந்து அழிஞ்சு போயிடும் ஸோ நம்ம பண்ண குட் டீட்ஸ் அப்படின்னா நம்ம பண்ண பண்ண வந்து நல்ல விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அழிஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ த ஹார்ஷ் வேர்ட்ஸ் தட் வி ஸ்பீக் வில் ஸ்பாயில் த குட் டீட்ஸ் தட் வி ஹேவ் டேன் ஸோ நம்ம பேசக்கூடிய கடுமையான வார்த்தைகள் வந்து நம்ம பண்ண நல்லதை வந்து மறைச்சிரும் அழிச்சு என்னும் <laughs> சான்சஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து அந்த நாலு லைன் கொடுத்து இதுக்கான ரைமிங் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் ரைமிங் வேர்ட் வந்து என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா ஃபார் மார் சோ ஃபார் மார்ன்றது ஒரு ரைமிங் வேர்ட் அண்ட் தென் ஃபியர் ஹியர்ன்றது செகண்ட் ரைமிங் வேர்ட் ஓகே சோ இந்த நாலு லைனோட ரைம் ஸ்கீம் வந்து என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா ஏ பி ஏ பி சோ நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டான்சாக்கான ரைம் ஸ்கீம் வந்து என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா ஏ பி ஏ பி ஓகே ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து ஸ்டான்சா நம்பர் டூ ஸோ ரெண்டாவது ஸ்டான்சா பாருங்கள் ஸ்பீக் ஜென்ட்லி லவ் டோத் விஸ்பர் லோ த ஓவ்ஸ் த ட்ரூ ஹார்ட்ஸ் பைண்ட் அண்ட் ஜென்ட்லி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் அசன்ஸ் ஃப்ளோ அஃபெக்ஷன்ஸ் வாய்ஸ் இஸ் கைண்ட் ஸோ திருப்பி பாருங்கள் ஸ்பீக் ஜென்ட்லி அதாவது அன்பாக பேசுங்க லவ் டோத் விஸ்பர் லோ த ஓவ்ஸ் த ட்ரூ ஹார்ட்ஸ் பிஹேன் ஸோ நம்ம பேசுகிறது வந்து எந்த வாய்ஸில் பேசணும் லோவான வாய்ஸில் பேசணும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கம்மியான வாய்ஸில் ரொம்ப கத்து
லோ வாய்ஸில் வந்து பேசுகிறப்போ அடுத்து பாருங்கள் அண்ட் ஜென்டில் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் அசன்ஸ் ஃப்ளோ ஸோ உங்களுக்கான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து இன்னும் வந்து நல்லா டீப்பாக போகணும் ரொம்ப நாள் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கணும்னா நம்ம அன்பான வார்த்தைகளை வந்து பேசுகிறப்போ மட்டும்தான் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து இன்னும் ஆழமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வி கேன் மேக் த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டீப்பர் பை த கைண்ட் வேர்ட்ஸ் தட் வி ஸ்பீக் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் அஃபெக்ஷன் வாய்ஸ் இஸ் கைண்ட் ஸோ அஃபெக்ஷன்னா வந்து என்னென்னா அன்பாக இருக்கிறது ஸோ அன்பாக இருக்கிறதோட வாய்ஸ் இல்லை அதோட லாங்குவேஜ் வந்து என்னென்னா கைண்ட்னஸ் தான் ஸோ த வாய்ஸ் ஆஃப் அஃபெக்ஷன் இஸ் கைண்ட்னஸ் ஸோ அஃபெக்ஷன்றது வந்து ஒரு நேசம் பாசம் ஸோ அது வந்து எப்போ கிடைக்கிறோம் நம்ம கைண்டாக இருக்கிறப்போ கைண்டான வேர்ட்ஸை பேசுகிறப்போ தான் வந்து அஃபெக்ஷனேட்டாக இருக்க முடியும் ஸோ இந்த பேரால் வந்து போயிட்டு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மற்றவங்கள்ட்ட வந்து நம்ம பேசுகிறப்போ வந்து லோ வாய்ஸில் பேசணும் அப்படி லோ வாய்ஸில் பேசுகிறப்போ தான் வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து நிறைய அன்பான உள்ளங்கள் வந்து நம்ம கூட இருப்பாங்கன்ற மாதிரி சொல்றாங்க அடுத்து நம்ம கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து ரொம்ப ஆழமா இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து கைண்ட் வேர்ட்ஸ் அன்பான வார்த்தைகளை தேர்ந்தெடுத்து பேசணும் அஃபெக்ஷனோட வாய்ஸ் ஒரு நேச பாசத்தோட வா அது வந்து என்னவா இருக்கும் அஃபெக்ஷனா இருக்கணும் அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கைண்டா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதுதான் ஸ்டான்சா டூக்கான மீனிங் ஸோ இதுல நீங்க நோட் பண்ணக்கூடியது வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரைமிங் வேர்ட்ஸ் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு ரைமிங் வேர்டு என்ன அப்படின்னா லோ ஃப்ளோன்றதா ஃபஸ்ட்டு ரைமிங் வேர்ட் செகண்ட் ரைமிங் வேர்டு என்னென்னா பைண்ட் கைண்ட் ஓகே ஸோ இதுக்கான ரைம் ஸ்கீமும் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ பி ஏபி தான் வந்து இந்த ஸ்டான்ஸாக்கான ரைம் ஸ்கீம் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம நான் அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டான்ஸ் ஆன் நம்பர் த்ரீ ஸோ இது பாருங்கள் ஸ்பீக் ஜென்ட்லி டு த லிட்டில் சைல்ட் இட்ஸ் லவ் டு பி ஷியர் டு கெயின் டீச் இட் இன் அசன் சாஃப்ட் அண்ட் மைல்ட் இட் மே நாட் லாங் ரிமைண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து சில்ட்ரன் கிட்டே எப்படி பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ சில்ட்ரன் கிட்டே எப்படி பேசணும் ஸ்பீக் ஜென்ட்லி டு த சைல்ட் ஒரு சில்ட்ரன் குழந்தைகளை வந்து நீங்கள் வந்து அவங்கள ஈர்க்கணும் அவங்களோட அன்பு உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அவங்களோட அட்டென்ஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அவங்கள்ட்ட வந்து அன்பான வார்த்தைகளை வந்து பேசணும் ஸோ அவங்கள மிரட்டுறதோ கத்துறதோ திட்டுறதோ விட அவங்கள வந்து நம்ம அன்பால் வந்து அவங்களோட லவ்வை வந்து நம்மளால் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இட்ஸ் ஸ்பீக் ஜென்ட்லி டு த லிட்டில் சைல்ட் இட்ஸ் லவ் டு பி ஷியர் டு கெயின் ஸோ நீங்கள் அன்பாக அப்படி பேசினீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைகளோட அன்பு வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து அவங்களுக்கு நம்ம சொல்கிறது வந்து எப்படி வந்து நமக்கு டீச் பண்ணணும்னா ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப மைல்டாக ரொம்ப மைல்டான ரொம்ப அமைதியாக சாஃப்டாக வந்து பேசணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி ஏன் அப்படின்னா அந்த சைல்ட்ஹுட் பீரியட்ன்றது வந்து ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் தானே ஸோ அந்த சைல்ட்ஹுட்டை வந்து அவங்களுக்கு மெமரபுளாக இருக்கணும் ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரொம்ப சந்தோஷமானதாக அமையணும் அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட நம்ம அன்பான வார்த்தை வந்து பரிமாறணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பாயிண்ட் ஆஸ்க் அஸ் டு ஸ்பீக் ஜென்ட்லி டு த லிட்டில் சில்ட்ரன் இன் ஆர்டர் டு கெயின் தேர் லவ் ஸோ அவங்களோட அன்பு நம்ம சம்பாதிக்கிறதுக்கு அவங்ககிட்ட நம்ம ஜென்டிலாக பேசணும் சொல்கிறாங்க த சைல்ட்ஹுட் பீரியட் டஸ் நாட் எக்ஸ்டெண்ட் ஃபார் அ லாங் டைம் ஸோ சைல்ட்ஹுட் பீரியட் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் தான் ஸோ அந்த டைமில் நமக்கு வந்து அவங்கள்ட்ட எப்படி பேசணும் சாஃப்டாக கேரிங்காக மைல்டாக பேசணும் ஸோ தட் நம்ம பேசின அந்த பரிமாறின அந்த அன்பான வார்த்தைகள் எல்லாமே அவங்களுக்கு எப்போவுமே ஞாபகம் இருக்கிற மாதிரி ஓகே ஸோ இதுதான் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆ த்ரீ காண்டம் மீனிங் ஸோ இதில் வந்து இருக்கக்கூடிய ரைமிங் வேர்ட்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சைல்ட் மைல்டு ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு ரைமிங் வேர்ட் செகண்ட் ரைமிங் வேர்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெயின் அண்ட் ரிமைண்ட் ஓகே ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ரைம் ஸ்கீம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபி ஏபி ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்டான்ஸாக்கான ரைம் ஸ்கீம் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டான்ஸா நம்பர் ஃபோர் ஓகே ஸோ இதில் பாருங்கள் ஸ்பீக் ஜென்ட்லி டு த யங் for they will have enough to be a pass through this life as best as they may they is full of anxious care okay so idella vandu yaar kitta solranga na indha stanza la vandu young pathi solranga young endrendu youth generation so childhood ku apram and parva kaalathuk apra youth generation so avanga kitta eppadi pesna speak gently so young kitta vandu vandu speak gently ah pesu nu solranga yen appadina so a youth generation la vandu avangalukku vandu neraya burdens irukum neraya kashtangal irukum so and worries la irukum so and and time period la avanga kitta nam poi anba pesnom appadina அது வந்து அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த
to the young for they will have, have enough to be on so the poet asks us to speak gently to the youth as they already have anxieties worries burdens hardships to undergo because and the generation la avangalukku nu solittu or kashtam vandu irukku so and the kashtathil la avangala meendu kondu varadhukkaga avangalukku best ah vandu avangala nalla vechikkaradhukkaga eppadi pesanum anba pesanum solranga pass through this life as best as they may these full of anxious care so we must help them to pass this life in the best way by speaking to them with kind word so in the kashtatha அவங்க தாண்டி வர்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்ககிட்ட கைண்டான வேர்ட்ஸை வந்து பேசணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்டான்ஸாக்கான மீனிங் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ரைமிங் வேர்ட்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா தே மெயின்றது ஃபஸ்ட் ரைமிங் வேர்ட் செகண்ட் வந்து பியர் கேர் ஓகே ஸோ இதை ஸோ இதுக்கான ரைம் ஸ்கீம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஏபி ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸாக பாருங்கள் ஸ்டான்ஸா நம்பர் ஃபைவ் ஸோ ஃபிஃப்த் ஸ்டான்ஸாக பார்க்குறோம் ஸ்பீக் ஜென்ட்லி டு த ஏஜ் டு ஒன் கிரீப் நாட் த கேர் ஓன் ஹார்ட் த சான்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஆர் நியர்லி ரன் லெட் எஸ் இன் பீஸ் டிபார்ட் ஸோ இங்கே வந்து யாரை பற்றி சொல்கிறாங்கன்னா ஏஜ்டு ஒன் ஸோ ஏஜ்டு ஒன்றுன்றப்போ வந்து முதியோர்கள் அதாவது எல்டர்ஸ் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரியவங்கள்ட்ட எப்படி பேசணும் ஜென்டிலாக பேசணும் ஸோ ஸ்பீக் ஜென்ட்லி டு த ஏஜ்டு ஒன் ஸோ ஏஜ்டு ஒன்றுன்றவங்க எல்டர்ஸை பற்றி சொல்கிறாங்க பெரியவங்க க்ரீவ் நாட் த ஹேர் ஒன் ஹார்ட் ஸோ அவங்க லைஃப்பில் வந்து எல்டர்ஸ்ன்றப்போ வந்து அவங்க வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய கஷ்டங்களை தாண்டி தான் வந்திருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் எல்டர்ஸ் ஆனவே கண்டிப்பாக வந்து அவங்களோட லைஃப்பே வந்து முடியக்கூடிய அந்த காலத்தில் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்க போகிறோன்ற அந்த டைமில் வந்து அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன பீரியட் ஆஃப் டைம்லேயும் நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட வந்து அன்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சான்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஆர் நியர்லி ரன் அதாவது அவங்களோட லைஃப் வந்து முடியக்கூடிய காலம் வந்து ரொம்ப கிட்டத்தில் இருக்கு ஸோ லெட் சாட்ச் இன் பீஸ் டிபார்ட் ஸோ அவங்க வந்து போகிற வரைக்கும் அவங்களோட இதை வந்து நம்மளோட ரெஸ்ட் ஆஃப் த லைஃபே வந்து நம்ம எப்படி வச்சுக்கணும் அவங்க அன்பான வேர்ட்ஸை வந்து பேசி அவங்கள வந்து சந்தோஷப்படுத்தணுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்டான்ஸ் ஆக்கான மீனிங் the poet asks us to speak gently to the elders since our words would not make them sad or worried so nam anba pesunu nam pesakudi endha vaarthai avangala vandu kashtapadatha kashtapadithira koodadu appdin solranga they have almost lived their lifetime so we help them to live the rest of that time happily by a gentle and kind word so avangala vaalkai vandu most of the vaalkai vandu vaalndu mudichirpaanga so avangalukku irukkudi and the rest of their life vandu avanga romba sandoshama vaalanum so adukku nam enna panna avanga kitta anbana vaarthaigala வந்து பேசணும் சோ கைண்டான வேர்ட்ஸ் வந்து பேசணும்ன்றது தான் இந்த ஸ்டான்ஸால சொல்றாங்க ஓகே ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ரைமிங் வேர்ட்ஸ் ஒன் ரன் செகண்ட் ரைம் ஹார்ட் டிபார்ட் ஸோ இதுக்கான ரைம் ஸ்கீம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபி ஏபி ஓகே அடுத்து பாருங்கள் ஸ்டான்ஸ் ஆர் நம்பர் சிக்ஸ் ஓகே ஸ்பீக் ஜென்ட்லி கைண்ட்லி டு த புவர் லெட் நாட் ஹார் ஸ்டோன் பி ஹேர்ட் தே ஹாவ் என் ஆஃப் தே மஸ்ட் என் டியூ வித்தவுட் அன் அன்கைண்ட் வேர்ட் ஸோ இங்கே வந்து யார்கிட்ட சொல்கிறாங்கன்னா புவர்கிட்ட வந்து நம்ம எப்படி பேசணும்னு சொல்கிறாங்க ஜென்டிலாக கைண்டாக பேசுங்க அதாவது ஏழைகள்கிட்ட ஒரு புவர் பீப்புள்கிட்ட ஜென்டிலாக பேசுங்க அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஹார்ஷான வேர்ட்ஸ் கடுமையான சொற்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படையான வார்த்தைகள் அவங்க காதுகிட்ட போய் விழுந்துடக்கூடாது ஸோ லெட் நோ ஹார்ஸ் டோன் பி ஹேர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தே ஹாவ் என் ஆஃப் தே மஸ்ட் என் டியூ ஸோ அவங்க இந்த ஏழைகளாக இருக்கிறப்பையும் அந்த புவராக இருக்கனாலே அவங்க நிறையா கஷ்டத்தில் வந்து தாங்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க ஸோ வித்தவுட் அன் அன்கைண்ட் வேர்ட் ஸோ அதனால் நம்ம கைண்டான வேர்டு அதாவது அன்கைண்ட் வேர்டு வந்து அவங்கள எதுவுமே வந்து நம் ரீச் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ புவர் வந்து என்ன அப்படின்னா போன்றப்போ வந்து அவங்களுக்கு லேக் ஆஃப் மணி மணி இல்லை இல்லாம கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க ஒழுங்கான ஹெல்த் இல்லாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சரியான சாப்பாடு கிடைக்காம கஷ்டம் இருக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க ஸோ இவ்வளவு கஷ்டத்தையும் அவங்க தாங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரியான புவர் பேப்பர்ட்ட போய் நம்ம எக்காணத்து கொண்டு ஹார்ஷான வேர்ட்ஸ் வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து பேசிடக்கூடாது ஸோ அவங்க கிட்டே வந்து நம்ம எப்படி தான் பேசணும் ஜென்டிலா கைண்டா தான் பேசணும் ஸோ அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து கேட்குறப்போ வந்து மனதுக்கு நல்லா இருக்கும்ன்ற மாதிரி தான் இந்த ஸ்டான்ஸால சொல்றாங்க ஸோ த பாயிண்ட் சேஸ் டு ஸ்பீக் ஜென்ட்லி டு த புவர் அண்ட் நோ ஹார்ஷ் ஆர் அண்ட் kind words should be spoken to them since the poor all have already suffered from lot of problems like lack of money food health so avanga nare already nare kashtapettirukanga so avangalta vandu nama endor harshana words pesakudadu gentle la kind ta pesanu nu solranga okay so idhilaga kudi rhyming words paarenga poor endor and second rhyming word hurt word okay so edukana rhyme scheme vandha enna appdin paathukinga a b a b okay so next stanza parunga stanza number 7 speak gently to the erring no they have
டாய்ல்ட் இன் வைன் பெர்ஹாப்ஸ் அன்ஹைன்னஸ் மேட் தம் ஸோ ஓ வின் தம் பேக் அகைன் ஸோ இங்கே வந்து யாரை பற்றி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கிரிமினல்ஸ் ஒரு தீஃபாக இருக்கட்டும் ஒரு ப்ரிசனராக இருக்கட்டும் ஸோ லைஃப்பில் ஏதோ தப்பு பண்ணவங்களாக இருக்கட்டும் ஸோ இவங்கக்கிட்ட நம்ம எப்படி பேசுனா ஜென்டிலாக பேசுங்க ஸோ எரிங் அப்படின்னா அந்த மாதிரி கிரிமினல்ஸ் ப்ரிசனர்ஸ் தப்பு பண்ணவங்கள தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்கக்கிட்டே வந்து ஜென்டிலாக தான் பேசணும் ஏன்னா அவங்களும் வந்து நிறைய கஷ்டத்தை வந்து தாங்கிட்டு இருப்பாங்க ஏன் அவங்க அந்த கிரிமினல் அந்த ப்ரிசனர் ஆனதுக்கு காரணம் கூட எதுவாக இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னா அவங்க கேட்ட ஹார்ஷ் வேர்ட்ஸு அவங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த அன்கைண்ட்னஸ் தான் வந்து அவங்கள அந்த மாதிரி மாற்றிருக்கலாம் ஸோ அவங்கள்ட்ட வந்து நம்ம என்னென்னா அன்பான வார்த்தைகளை பேசி அவங்கள ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வந்து கொண்டு வரணும் ஸோ விந்தம் பேக் அகின்றதும் அவங்கள திரும்பி ஒரு நல்ல மனிதர்களாக ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த பிரிசனர் கிரிமினல் ஆனதுக்கு காரணமே வந்து அன்கைண்ட்னஸ் அவங்க கேட்டிருந்தோட ஹார்ஷ் வேர்ட்ஸ் அவங்க கேட்டிருந்த கூடிய அந்த அன்கைண்ட்னஸ் தான் வந்து அவங்கள அந்த மாதிரி மாற்றிருக்கலாம் ஸோ அவங்கள திருப்பி நம்ம நல்லவங்களாக மாற்றணும் ஸோ திருப்பி அவங்கள லைஃப்பில் ஒரு நல்லதாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நம்ம அவங்கக்கிட்ட என்னவா <laughs> kind words okay so idu da vandu in the stanza kana meaning so idu la kudi rhyming words ana pathinga no so second rhyming word vein again so idu la kudi rhyme scheme vandha enna appdin pathinga na a b a b okay so adutha paarunga stanza number 8 speak gently he who gave his life to bend man stubborn will when elements were in fierce strife said to them peace be still ஸோ இங்கே வந்து யாரை பற்றி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கடவுளை பற்றி சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம கடவுள்கிட்ட வந்து எப்படி பேசணுன்றது தான் வந்து இந்த ஸ்டான்ஸாக ஸோ கடவுள்கிட்ட வந்து நம்ம எப்படி பேசணும் காட்கிட்ட வந்து எப்படி பேசணும் ஜென்டிலாக பேசணும் ஸோ ஸ்பீக் ஜென்ட்லி ஹீ ஹூ கேவ் இஸ் லைஃப் டு பென்ட் மேன் ஸ்டபோன் வே ஸோ மனிதர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த பொறாமை வந்து ஒரு பிடிவாத தனத்தை வந்து குறைக்கிறதுக்கு வந்து கடவுள் தான் வந்து அவருடைய லைஃப்பே வந்து கொடுத்துருக்காரு ஸோ அதுதான் வந்து அவர்கிட்ட வந்து நம்ம ஜென்டிலாக பேசணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபைனல் த பொயட் சேக்ஸ் டு ஸ்பீக் ஜென்ட்லி டு காட் காட் கிஸ் கேவ் கிஸ் லைஃப் டு மென் மேன் சின்ஃபுல் ஸ்டபன் மைண்ட் ஸோ மேன் இப்போ தந்துக்கூடிய அந்த பாவமான அந்த ஸ்டபர்னான பிடிவாத தனத்தை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு வந்து காட் வந்து தன்னோட லைஃபே வந்து கொடுத்துருக்காரு ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம காட்டை வந்து எப்படி பேசணும் ஜென்டிலாக பேசணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து கடவுள் வந்து நம்ம நிறையா வந்து நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம நிறையா இயற்கையான பேரிவுகள் பார்க்குறப்போ கடவுள் தான் வந்து ஓகே நீ அமைதியாக இவ்வளோ டேமேஜ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போயும் நம்ம கடவுள்கிட்ட எப்படி தான் பேசணும் அன்பாக பேசணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ காட் ட்ராவல்ட் ஆன் எ ஃபியர்ஸ் டாமிஸ் ஃபியர்ஸ் டாமிஸ்னா ரொம்ப வந்து பயங்கரமான வந்து அலைகள் ஸோ அந்த அலைகள் கடலில் வந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஹி ஆர்டர் இட் டு பி காம் ஸோ அமே அந்த கடல் கிட்ட அமைதியாக இரு அண்ட் ஸ்டில் அண்ட் கண்ட்ரோல் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் ஸோ அமைதியாக இரு நீ ரொம்ப வந்து இது பண்ண ரொம்ப அந்த பயங்கரமாக இருக்கக்கூடிய கடலில் வந்து அமைதிப்படுத்துகிறாரு ஸோ இன்னும் நேச்சரோட எலமெண்ட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் யார் காட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வி ஷுட் ஸ்பீக் டு ஹிம் ஜென்ட்லி இன் ப்ரேயர் ஸோ நம்ம ப்ரேயர் பண்ணுறப்போ நம்ம கடவுள் கேட்டு என்னமான வார்த்தைகளை தான் பேசணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஜென்டிலான வேர்ட்ஸை தான் பேசணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்டான்ஸாக்கான மீனிங் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ரைமிங் வேர்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் ரைமிங் வேர்ட் லைஃப் ஸ்ட்ரைப் செகண்ட் ஒன் வில் ஸ்டில் ஸோ இதுக்கான ரைம் ஸ்கீமும் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏபி ஏபி ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது கடைசி ஸ்டான்ஸாக ஸோ இந்த போயமில் நம்ம மொத்தம் பார்த்தது வந்து நைன் ஸ்டான்ஸாஸ் பார்த்தோம் ஸோ இதுதான் வந்து லாஸ்ட் ஸ்டான்ஸாக ஸ்பீக் ஜென்ட்லி திஸ் இஸ் அ லிட்டில் திங் ட்ராப்ட் இன் த ஹார்ட்ஸ் டீப் வெல் த குட் த ஜாய் விச் இட் மே பிரிங் எட்டர்னிட்டி ஷால்டர் ஸோ கடைசியாக வந்து என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஹார்ட்டை வந்து ஒரு கிணறுக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணுற டீப் வெல் வெல் அப்படின்னா கிணறுன்னு வச்சுக்கோம் ஸோ அந்த கிணறை வந்து நம்ம எப்படி நிரப்பணும் அதாவது நம்ம ஹார்ட்டுன்ற இருக்கக்கூடிய அந்த இதயம்ன்ற அந்த ஒரு கிணறை டீப் வெல்லை எப்படி கவர் க கவர் பண்ணணும் ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா அன்பான வார்த்தைகளால் நிரப்பணும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப சின்ன லிட்டில் திங் ஸோ திஸ் இஸ் அ லிட்டில் திங் ஸோ எதை வந்து லிட்டில் திங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஜென்டிலான வேர்ட்ஸை வந்து லிட்டில் திங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படியும் வந்து நம்மளுடைய ஹார்ட்
to conquer hearts we must put kind and gentle words into them so these words would bring joy and goodness joy and happiness joy and goodness so nalladum kondu varum magilchiyum kondu varum idu rendume evval naalik irukuna nama vaalnal fulla irukum so that last till the world ends so idu da vandu indha stanza kanna meenum so indha poem vandu romba or inspiring ana poem kuda sollam eppadi eppadina nammala vandu mattum nama sutti irukkungalta vandu nama eppadi da vandu share pannu solran na nalla vaarthigal வந்து நம்ம பேசணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த போமில் இருக்கக்கூடிய இந்த நல்ல கருத்தை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ எவ்வளோ நாள் எப்படி இன்றோம் இதை மறந்துட்டு ஸோ இனிமேல் நம்ம கூட இருக்கவங்கள்ட்டையும் சரி நம்ம கூட பழகுறவங்கள்ட்டையும் சரி அன்பான வார்த்தைகளை வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம் ஸோ அதில் இருக்க கிடைக்கக்கூடிய சந்தோஷம் நம்ம வாழ்நாள் ஃபுல்லாக நிலைக்கட்டும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இந்த போயமுக்கான மீனிங் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு லைன் பை லைன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சினானிம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் இதில் வேர்டில் வந்து எல்லா போயமில் வந்து லைக் சில வேர்ட்ஸ் வந்து போல் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுக்கான மீனிங்ஸ் என்னென்னு பார்த்துலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹார்ஷ் அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரஃபர் ஹார்ஷ் ரஃப் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப கடுமையான ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து ஹார்ஷ்ன்ற மீனிங் டேர்த் அப்படின்றது வந்து டஸ்ன்ற வேர்டு வந்து டேர்த் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே டஸ் விஸ்பர் அப்படின்னா வந்து முணுமுணுக்கிறது லோ வாய்ஸில் பேசுகிறது ஸோ அதுதான் விஸ்பர் அசன்ட் அப்படின்னா எம்பசைஸ் எம்பசைஸ்னால் வந்து அழுத்தி சொல்கிறது அப்படின்றது அசன்ட் ஆங்ஷியஸ் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப வந்து சேடாக இருக்கிறது ரொம்ப வரி பண்ணியிருக்கிறது ரொம்ப கவலையாக இருக்கிறது ஸோ ஃபீலிங் வரிட் ஆர் ஷோயிங் வரி க்ரீவ் அப்படின்னாலும் அதே மீனிங் தான் சாரோஃபுல் கஷ்டமாக இருக்கிறது கவலையாக இருக்கிறது தான் ஓகே டிபார்ட் அப்படின்னா கிளம்புறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ லீவ் ஆர் கோ வெளியில் போகணும் சொல்ல டிபார்ட் என்டியூர் அப்படின்னா ஷஃபர் பேஷண்ட்லி ரொம்ப வந்து கஷ்டத்தை வந்து தாங்கியிருக்காங்க பொறுமையாக ஸோ ஷஃபர் பேஷண்ட்லி டாய்ல்ட் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிருக்காங்க ஸோ ஒர்க் ஹார்ட் பெயின் அப்படின்னா வந்து வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம் அதாவது ரொம்ப எஃபர்ட்ஸ் பண்ணாலும் ரொம்ப வேஸ்ட்டாக போகிறது அவங்களோட எஃபர்ட் வந்து எந்த ஒரு யூஸுமே இல்லாமல் ரிசல்ட்டே கிடைக்காம போகிறது ஸோ ப்ரொடியூசிங் நோ ரிசல்ட் ஸ்டபர்ன் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப பிடிவாதத்தனம் ஒன் ரெஃப்யூசிங் டு சேஞ்ச் ஒன்ஸ் ஒப்பீனியன் நான் மாற்றிக்கவே மாட்டேன் ஸோ அதை ஸ்டபர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ரைஃப் அப்படின்னா டிஸ்அக்ரிமெண்ட் நான் உங்ககிட்ட ஒத்து போக மாட்டேன் ஸோ அதான் வந்து ஸ்ட்ரைஃப் அட்டர்னிட்டி அப்படின்னா லைஃப் லாங் லாஸ்ட் லாங் கடைசி வரைக்கும் இருக்குன்றதா ஸ்ட்ரைஃப் ஸோ வித்வுட் எண்ட் அதுக்கு வந்து ஒரு முடிவே கிடையாது நிறையாஸ் Why should we speak gently? Okay. ஏன் வந்து நம்ம ஜென்டிலாக பேசணும் ஸோ அந்த போயம் ஃபுல்லாகவே நமக்கு என்ன தான் சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா ஜென்டிலாக பேசணும் தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஏன் வந்து ஜென்டிலாக பேசணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பேசக்கூடிய அந்த ஹார்ஷான வேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா நம்ம பண்ண நல்லது எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணணும் அழிச்சிடும் ஓகே ஸோ அதனால் வந்து நம்ம எப்படி பேசணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஜென்டிலாக பேசணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு ஸோ அதெல்லாம் தான் ஸோ பாருங்கள் இந்த ஹார்ஷ் வேர்ட் தட் வி ஸ்பீக் வில் டிஸ்ட்ராய் த குட் திங்ஸ் தட் வி ஹவ் டேன் ஸோ வி ஷுட் ஸ்பீக் ஜென்ட்லி ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் வாட் யூ இன்ஃபர் அபவுட் ஸ்பீக்கிங் வித் அதர்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் போம் ஸோ இந்த போயம்ல வந்து நமக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த போயம் ஃபுல்லாகவே இந்த சில்ட்ரன் கிட்ட எப்படி பேசணும் ஒரு யூத் ஜென்ரேஷன் கிட்ட எப்படி பேசணும் ஒரு அடல்ட் கிட்ட எப்படி பேசணும் ஒரு கடவுள் கிட்ட எப்படி பேசணும்னு ஃபுல்லாகவே சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா வாழ்க்கையில் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து கஷ்டங்கள் இருக்குது ஸோ அந்த கஷ்டங்கள்லேருந்து ஒருத்தவங்க நம்ம கஷ்டங்கள்லேருந்து வெளியில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ஒருத்தவங்களோட சில்ட்ரனோட அந்த மெமரிஸை வந்து நல்ல மெமரபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன தான் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்ககிட்ட அன்பான வார்த்தை ஜென் ஜென்டிலான கைண்டான வேர்ட்ஸ் வேர்ட்ஸை வந்து நம்ம பேசணும் ஸோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதாவது எவ்ரி ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப் தெர் ஆர் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் சேட்னஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன் எல்லாத்துக்குமே கஷ்டங்கள் இருக்கும் ஸோ அதை கடந்து வரணும் இன் ஆர்டர் டு ஓவர் கம் வி ஷுட் ஸ்பீக் வித் ஜென்டில் அண்ட் கைண்ட் வேர்ட்ஸ் ஸோ இர்ரெஸ்பெக்டிவாக உங்கள் சின்னவங்களாக பெரியவங்களான் பக்கம் எல்லாருக்கிட்டையுமே வந்து நம்ம எப்படி தான் பேசணும்னு சொல்கிறாங்க ஜென்டிலாக பேசணும்னு சொல்கிறாங்க ஓகே வாட் ஆர் த டிஸ் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் ஹார்ஷ்லி ஸோ ஹார்ஷாக பேசுகிறனால உங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய தீமைகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஸோ ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம பண்ண நல்லது எல்லாமே அது அழிச்சிடும் நம்ம பேசக்கூடிய ஹார்ஷான வேர்ட்ஸ் ஸோ ஸ்பீக்கிங் ஹார்ஷ்லி வில் டிஸ்ட்ராய் ஒன்ஸ் குட் டீட் ஸோ அவங்க பண்ணாத நல்லது எல்லாமே நம்ம
Why does the poet tells us to speak gently to young children? So, chinna kolande galte vandha na ma yeh gentle apa isnam. Yenna reason abdin kekkarangam. So, yeh abdina or children or anbu naam ke kade kuna ungalte namma anbana varthe gile vandha share pannam. Renda dushu childhood period rendu or ambu short time period time. So, aadha vandha ungalke nalla memories a memorable a kondo rendu kage yenna pannu. Namma ungalte anbana words vandha share pannu solrangam. So, the poet asks us to speak gently to the little children in order to gain their love. Okay. The childhood period does not extend for a long long time so we must speak soft caring and mild words that they can remember always okay how should we speak with the old people so elders kitta vandu nam eppadi pesanum so elders vandu already avanga life vandu vaalndu mudichirpaanga so avanga irukku indha rest of the life vandu nalla padiya avanga kashta padathama nam nalla padiya paathukonu appadina namm avanga kitta anbana vaarthigala vandu parimaaranum so adha the poet asks to speak gently to the elders since our words should not make them worried or sad they have almost lived their lifetime so we must help them to live the rest of the time happily by our gentle and kind words okay so idla anju questions ketirukanga so the over name vandu nalla go through panikonga so adutha paranga inga vandu filling the blanks mari kuduthirukanga nare options kuduthirukanga so adha vechi nama fill panna porom adha adha stand poem la irukku kudi stands or lines ah vandu fill up ah vandu ketirukanga so first paranga it is better for to rule by love than fear so oru thongala oru bayam mudithu kattupaduthradha vida anbala kattupaduthunga appdi solranga so first line okay teach it in accent soft and mild children ku vandu endha accent la solli kodukona romba soft ah romba mild ah solli kodum adha second line let not harsh tone be heard adha adha இந்த போர் கிட்ட சொல்றப்ப சொல்றாங்க நம்ம ஹார்ஷான வார்த்தைகளை அவங்கள்ட்ட வந்து கேட்ற கூடாது சோ லெட் நோ ஹார்ஸ் டோன்ட் பீ ஹர்ட் ஓகே தே ஹேவ் மே தே ஹேவ் மே ஹேவ் டாய்ல்ட் இன் மெனி இந்த பிரசனர் பத்தி சொல்ற சொல்லிருப்பாங்க சோ அவங்க ஆல்ரெடி வந்து நிறைய கஷ்ட எஃபோர்ட் போட்டுருப்பாங்க சோ எல்லாமே வந்து இதா இருக்கும் சோ அதான் தே மே ஹேவ் டாய்ல்ட் இன் வெயின் சோ அடுத்து வந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய ஜென்டிலான கைண்ட் வேர்ட்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுறது அதாவது நம்மளோட ஹார்ட்டை வந்து நல்ல வார்த்தைகளாக வந்து ஃபில் பண்ணுறப்போ நமக்கு என்ன கொண்டு வரணும் நல்லதையும் சந்தோஷத்தையும் கொண்டு வரும் ஸோ த குட் த ஜாய் விச் இட் மே பிரிங் ஓகே த சான்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஆர் நியர்லி ரன் ஸோ த எல்டர்ஸ்க்கு சொல்கிறப்போ அது லைன்ஸ் சான்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அவங்களோட காலம் வந்து முடிகிறது வந்து சீக்கிரம் அது நெருங்கிக்கிட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சான்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஆர் நியர்லி ரன் ஸோ இந்த ஆறுமே வந்து ஸ்டான்ஸால் இருக்கக்கூடிய லைன்ஸை வந்து ஃபில்அப் ஃபார்மில் கொடுத்து ஃபில் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அடுத்து பாருங்கள் பிக் அவுட் த வேர்ட்ஸ் விச் ட்ராயிங் வித் த கிவன் வேர்ட்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஆறு வேர்டுமே வந்து என்னென்னா அந்த போயம் ஸ்டான்ஸால் இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் தான் ஸோ அந்த வேர்ட் நம்ம போயம்லேருந்தே வந்து எது வந்து ரைமிங்காக இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஸோ ஃபார்ன்ற வேர்டுக்கு மார் ஃபியர் ஹியர் லோ ஃப்ளோ கைண்ட் பைண்ட் ரிமைண்ட் கைண்ட் தே மே ஸோ இதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சோ ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அது வந்து நமக்கு பேட்டர்னில் இருக்கும் ஸோ நமக்கு எந்த ஸ்டாண்ட்ஸாக கூட நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அது கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் நிறையாவே இருக்கு ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து இது புக் பேக்கில் வந்து ரைம் ஸ்கீம்ன்றத வந்து டீட்டெயில்டாக வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் பாருங்கள் ரைம் ஸ்கீம் நமக்கு வந்து இதையுமே நமக்கு கேட்க வந்து சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதையுமே வந்து ஒரு டெஃபினேஷன் மாதிரி கொடுத்து இது எதுக்கான டெஃபினேஷன் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் ஸோ ரைம் ஸ்கீமோட மீனிங் என்னென்னு பார்த்துங்க pattern of rhymes at the end of each line of a poem or song we can find it with the help of rhyming words so rhyme scheme endra vandu nama epdina or four line irukna over word laye vandu nama or pattern vandu follow pananum so a b a b nama munadi solla so adhu da pattern so and the pattern da vandu rhyme scheme nu solranga so rhyme scheme ku vandu help pandradhu vandu edhu appdin pathina rhyming words so rhyming words oda help moolam da nama edha kandupidikkamudna rhyme scheme vandu kandupidikkamudiyum so inga for example koduthirukanga do ஊ ஊ சவுண்டில் முடியுது கோ ஓ சவுண்டில் முடியுது ஸோ டூ அண்ட் கோ வந்து ரைம் வேர்டான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஓகே அடுத்து லாஸ்ட் போஸ்ட் ஸோ இதோட ப்ரொனன்சேஷனே வந்து முடியலை ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரைமிங் கிடையாது ஸோ நமக்கு வந்து ஸ்பெல்லிங் வச்சு நம்ம சொல்லக்கூடாது ப்ரொனோன் அந்த ரைமிங் வச்சு நம்ம வந்து இது வந்து ரைமிங் வேர்டாக இல்லையான்றதை பார்க்கணும் ஸோ இங்கே இப்போ எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாரு புவர் என்டுவர் நோ ஸோ பியர் கேர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம போமில் கொடுத்துக்கூடிய ரைமிங் வேர்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இது பாருங்கள் இந்த பேர்ஸ் மார்க் த பேர்ட்ஸ் த ட்ரைம் வித் த சேம் லெட்டர் யூசிங் அ நியூ லெட்டர் ஃபார் ஈச் செட் ஆஃப் ரைம்ஸ் இஃப் தேர் இஸ் அ ரெகுலர் பேட்டர்ன் டு த ரைம் இட் ஃபார்ம் த ரைமிங் ஸ்கீம் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு வேர்டுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு லெட்டர் வந்து அசைன் பண்ணிடுங்க ஸோ அதே சவுண்டில் இன்னொரு வேர்டு இருந்துச்சுன்னா அதே லெட்டரை வந்து அசைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி எத்தனை லைன்ஸ்க்கு நம்ம கொடுக்கூடிய இந்த ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய பேட்டர்னுக்கு பேர் தான் ரைம் ஸ்கீம்
ஸ்லவ் டு பி ஷியர் டு கெயின் கெயின் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க டீ சீட் இன் த அசன் சாஃப்ட் அண்ட் மைல் மைல் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க இட் மே நாட் லாங் ரிமைன் ஸோ ஒவ்வொரு லைனில் லாஸ்ட் வேர்ட் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து சைல்டு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ சைல்டுக்கு வந்து நான் என்ன ரை லெட்ராஸ்னா ஏன் நான் சென்ட் பண்ணுறேன் அடுத்து கெயின் ஸோ கெயின் வந்து சைல்டு கெயினும் வந்து வேறு ரைமிங்கில் இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கு நான் செகண்டுக்கு வந்து என்ன அசைன் பண்ண போகிறேன்னா பீன் சொல்லிட்டு அசைன் பண்ணுறேன் மைல்டு ஸோ மைல்டு வந்து எதுமா இருக்குன்னா சைல்டோட ரைமிங்காக இருக்குது ஸோ சைல்டுக்கு நான் என்ன லெட்டர் அசைன் பண்ணேன் ஏ அப்போ இதுக்கு என்ன லெட்டர் அசைன் பண்ணி போகிறீங்க ஏ அடுத்து ரிமைன் பாருங்கள் ஸோ ரிமைன் வந்து எதோட ரைமிங்காக இருக்குன்னா கெயின் ஸோ கெயினுக்கு நான் எல்லா லெட்டர் அசைன் பண்ணேன் பி ஸோ அப்போ இதுக்கு வந்து பி ஸோ அப்போது இந்த நாலு லைனுக்கான ரைம் ஸ்கீம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபி ஏபி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் நமக்கு டேரெக்டாக கேட்கணும்னு நினச்சாங்க அப்படின்னா இந்த நாலு லைனே கொடுத்து நமக்கு வந்து ரைம் ஸ்கீம் வந்து கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ ஒன்ஸ் வந்து ஸோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு வந்து இந்த நாலு லைனை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ரைம் ஸ்கீம் வந்து ஏபி ஏபி ஓகே ஸோ ஆல் தான் வியூ ஸோ இது வரைக்கும் வந்து நம்ம யுஆர் ஸ்பேஸ்ன்ற போயமோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்துட்டோம் சினானிம்ஸ் பார்த்துட்டோம் புக் பேக் கொஸ்டிங் ஆன்சர்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கான ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின் ஸோ இதில் அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதுக்கான ஆன்சரை வந்து நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ஒன் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து நேம் த ஆத்தர் ஆஃப் த போம் யுஆர் ஸ்பேஸ் இந்த லைன் அஃபெக்ஷன்ஸ் வாய்ஸ் இஸ் கைண்ட் வாட் இஸ் த வாய்ஸ் ஆஃப் அஃபெக்ஷன் ஹவு டஸ் த பாயிட் ஆஸ்கஸ் டு ஸ்பீக் பிக் அவுட் த ரைமிங் வேர்ட்ஸ் யூஸ் இன் த ஃபாலோயிங் லைன் ஸோ இந்த நாலு லைனில் இருக்கக்கூடிய ரைமிங் வேர்ட்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள் ஐடென்டிஃபை த ரைம் ஸ்கீம் ஸோ அதே நாலு லைனுக்கு வந்து வேறு நாலு லைன் கண்ணை கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதுக்கான ரைம் ஸ்கீம் வந்து என்னென்னு பாருங்கள் ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்ப நல்ல போயும் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம ஒரு நல்ல மாரல் வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இனிமேல் வந்து நம்ம கூட இருக்கவங்கள்ட்ட வந்து நம்ம என்ன மாதிரி வேர்ட்ஸ் தான் பேசப்போனா ஜென்டிலாக பேச போகிறோம் ஸோ அதுலேருந்து கிடக்கக்கூடிய நம் நல்லது வரட்டும் நம்மளுக்கு சந்தோஷமும் கிடைக்கட்டும் ஸோ ஸோ இதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் உங்களுக்கு டவுட் ஏதாவது சஜஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அஞ்சல் தென் பாய் பாய் டேக் கேர்